no sirve. Es la conclusión a la que llega el diario The Wall Street Journal sobre los drones que Ucrania ha llevado al campo de batalla de origen estadounidense. Luego que un ex oficial de inteligencia y experto en temas militares fuese consultado sobre la inferioridad ucraniana en este tema. Y es que el tema sale a relucir en vista del extraordinario éxito que han tenido las fuerzas rusas con el uso masivo de tales artilugios y a la capacidad de adaptación de la industria rusa, la cual ha sido capaz de incrementar exponencialmente la producción de los mismos a bajo costo. ¿Podrán los estadounidenses equipararse a los rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El frente de batalla ucraniano ha sido testigo del comienzo de una revolución tecnológica determinante en el futuro de los conflictos militares, en el cual las grandes columnas y concentraciones de vehículos blindados comienzan a ser obsoletos al ser vulnerables a una novedosa arma de muy bajo costo. Hablamos de los drones kamikaze. Sin embargo, este tipo de aparatos no nacieron siendo un artilugio militar desechable o barato. Al comienzo de su desarrollo, los mismos fueron diseñados y pensados para brindar a los estrategas militares de una herramienta de observación y comunicación en el moderno campo de batalla, donde los más avanzados adelantos tecnológicos eran incorporados a ellos. Siendo esta particularidad lo que los hace sumamente costosos de producir y que a decir de un ex oficial de inteligencia estadounidense, se constituye en el principal obstáculo para que su país pueda suministrarlos masivamente a las fuerzas ucranianas que hoy se enfrentan a Rusia. Tal declaración del ex oficial estadounidense fue recogida por el reconocido diario The Wall Street Journal en un trabajo periodístico en respuesta a un artículo de opinión señalaba que el gobierno estadounidense debía suministrar masivamente drones a las fuerzas ucranianas, vista la amplia superioridad en ese campo de los rusos. Adicionalmente, señaló el experto, siendo aún más lapidario que en su anterior declaración, que los drones estadounidenses probados en Ucrania no pudieron funcionar perfectamente en las fuertes condiciones del campo de batalla. Y es que, por los largos meses, las empresas de tecnologías de defensa estadounidenses han pasado meses probando sus drones en Ucrania, pero debido al pobre desempeño de los mismos en el campo de batalla, algunos actualmente están siendo dejados almacenados. Apunta el experto que el problema de los drones de origen estadounidense radica en el alto costo de los drones que producen fabricados con componentes de última tecnología y particularmente frágiles, lo que hace imposible su producción masiva. A diferencia de los drones de observación chinos o los drones kamikaze iraníes y rusos, los cuales son de muy bajo costo y pueden ser fabricados masivamente para uso de los soldados de infantería en el frente de combate, ocasionando pérdidas de material y armamento de alto valor monetario con armas de unos pocos miles de dólares. Y es que las fuerzas rusas que combaten en Ucrania poseen un inventario casi infinito de drones de bajo precio y casi desechables, desde los Mavic de observación chinos hasta los de ataque como el hoy famosísimo Lancet y los también reconocidos Shahed de origen iraní. Mientras que las fuerzas ucranianas dependen por igual de los drones de observación Mavic chinos comprados en Alibaba, Ibi o Amazon y de unos pocos drones de ataques kamikaze, con los Switchblade 300 y 600 entregados por los estadounidenses, pero en limitadas cantidades. Estando los ucranianos muy lejos de llegar a equiparse con las cantidades de drones que utilizan las fuerzas rusas, las cuales reciben ingentes cantidades de estos artilugios, y según la empresa que produce los Lancet, están en el proceso de producir hasta un millón de estos drones, que han demostrado su extraordinaria efectividad en el campo de batalla. Mientras que el Sweet Blade estadounidense, aun cuando es un dron pequeño y portátil, el mismo hasta ahora no ha demostrado ser tan eficaz y eficiente como su par ruso el Lancet, así como tampoco las tropas ucranianas disponen de un número significativo de ellos. Por el contrario, Ucrania, ha sido dotada de drones de gran tamaño como por ejemplo el turco Bayraktar TB2, 
el cual es un dron de ataque de alta tecnología y, en consecuencia, de un valor económico alto, pero su gran tamaño lo convierte en presa fácil de los sistemas antiaéreos rusos. Es así como la lucha en el campo de batalla no solo es un asunto de armas solamente, es también del valor económico que representan y el costo que tienen de reposición. Y en este ámbito, la ventaja la lleva Rusia. Un tanque Leopard 2A7 tiene un costo de entre 10 y 15 millones de dólares estadounidenses por unidad, mientras que el dron Lancet solo costaría alrededor de 35 mil dólares. La relación de costo-eficiencia del conflicto evidentemente se inclina hacia el lado ruso. En comparación, una sola unidad de el menos poderoso Switch Bright 300 alcanza casi los 60 mil dólares, sin contar con los elementos de guía, sensores ópticos y otros elementos adicionales del operador que incrementa su costo en casi 30 mil dólares adicionales. El Switch Bright 300 no es capaz de perforar la armadura de un tanque de guerra como el de un T-72 o un T-90 rusos. Eso solo es capaz de hacerlo su hermano mayor, el Sweet Blade 600, que fácilmente sobrepasa mucho más del doble del precio que su otro modelo. Es por ello que muchas veces las tropas ucranianas prefieren utilizar un dron de J.I. Mavic 3, de origen chino, cuyo precio en Amazon es de 2.200 dólares y adicionarle una granada de mano o un proyectil de mortero y resulta mucho más económico que los drones estadounidenses. Y es precisamente en el tema de los drones chinos y la reciente prohibición del gobierno de Xi Jinping de exportación y restricción de exportación de los drones de observación portátiles a los que se refiere el artículo referido de Seth Kropsey y publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Escribe Seth Kropsey que el gobierno estadounidense debe estimular la capacidad de producción de sus empresas para que produzca mayor cantidad de drones para ser enviados a las tropas ucranianas en el frente. Sin embargo, el experto citado por el Wall Street Journal lo baja del cielo y lo hace pisar tierra. Explica el experto que aunque comparte con el articulista que ese debería ser el camino a seguir por el gobierno estadounidense, resulta casi imposible, ya que las compañías estadounidenses no cuentan con un dron de consumo masivo, cuyo valor sea de unos pocos miles de dólares, como requeriría el gobierno de Zelensky para reemplazar al dron chino de J.I. Mavic 3. Estas empresas, explica el experto, no producen en masa los drones baratos y superfluos, que necesitan las tropas ucranianas, ya que venden drones avanzados con precios que sobrepasan enormemente el precio de los Mavic chinos. Evidentemente, China conocía esta realidad y podríamos suponer que la medida de prohibición de la exportación de estos drones, alegando razones de seguridad de Estado, estaba dirigida evidentemente a restringir su uso militar por parte de las fuerzas ucranianas, vista la incapacidad industrial estadounidense de replicarlos a bajo costo. En conclusión, la Rusia de Putin deja nuevamente en ridículo al imperio anglo-estadounidense, al dejar en evidencia la incapacidad industrial y tecnológica estadounidense en materia de este tipo de drones de bajo presupuesto y alto valor militar, dejando a su vasallo favorito, Zelensky, privado de un elemento fundamental en el campo de batalla del siglo XXI, el dron. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande